Hi, good evening. Good evening. Good evening. How Hi, are good you today? Evening. Hi. How are you today? How are you today? I'm fine. That's great. How was your Monday? Was it a busy day? Or was it um um so so? Mondays are usually busy, right? I sent the presentation and uh, mm, okay, so I sent the presentation for today's class. So we're going to start section number three. Have you checked the platform? What is what is on? What is the content or what's the topic for the section number three? Have you done the exercises? Okay, so we're going to start the section number three. It is about jobs and occupations. Have you checked the vocabulary? Can you hear me? Se me escucha? Yes. Yes, teacher. Okay. Eh, chequearon la plataforma. ¿Qué vamos a ver en la sección 3? No, no tuvieron chance de revisar la plataforma. O oh, no recuerdan. Bueno, les comento. Eh, voy a compartir la pizarra, la presentación. And it says, okay, aquí está. What do you do? Well, that's the topic for the section number three. What do you do? Meaning that we're going to be talking about professions and occupations. Yes? What do you do? Yes. Mm -hmm. Can you mention some professions or occupation that you remember? Teacher. Okay, teacher, right? Nurse. Nurse, good. Doctor. Doctor. Yes, I want to dance. Lawyer. A lawyer, correct. Pilot. Pilot, very good, uh-huh. Recepcionista. Okay, receptionist. receptionist. No, Police mm -hmm. officer. Police officer, okay. Cashier. Cashier, okay. Cashier. Accountant. Accountant, yes, okay. Anything else? Um, sales person. Sales person, okay. Yes, you, you have a lot. Sonia? Disculpe, Rosemary me dice que no puede activar el micrófono. Ok, Rosemary. Eh, muy bien, trate, trate eh, de, si no lo puede hacer de la aplicación, tal vez sea que tiene mute en el headset. Trate de darle así en el cosito que dice más o porque a mí a veces me pasa que se me des, se me mutea aquí no puedo desmutear en la tengo que hacerlo en ambas partes tal vez sea eso y si no puede salirse y volver a entrar para ver si si eso funciona yeah. Ok, gracias veo que sí pues recuerdan bastante vocabulario entonces vamos a ver el que está aquí en la plataforma pueden ver mi pantalla verdad Yes. Ok, yes, vamos a ver este y luego vamos a ver lo de la presentación, que es bastante similar. Creo que una o, o dos profesiones son las que cambian, pero básicamente es el mismo vocabulario, solo que aquí se me hace un poco difícil a veces tomar la captura de acá, entonces la tomo de, 
del libro directamente. Vamos a ver el video y luego pues vamos a ir a la práctica con este vocabulario. Siempre es en presente, pero como les digo, va cambiando. En, anteriormente estábamos viendo lo de la casa, ¿verdad? Does it have a view? Does it have curtains? Do, etcétera. Siempre en presente, pero vamos cambiando vocabulario. So, creo que va a ser fácil, pero pues cualquier cosa, ahí me comentan cómo van. Quiero ver. Ok, let's watch the video. Hi everyone, in this class you'll learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. One. He's a receptionist. Two. She's a doctor. Three. She's a nurse. Four. He's a pilot. Five. She's a flight attendant. Six. He's a musician. Seven. She's a singer. Eight. She's a judge. Nine. He's a police officer. Ten. He's a lawyer. Eleven. He's a cook. He's a chef. Twelve. He's a waiter. Thirteen. She's a waitress. Fourteen. He's a salesperson. Fifteen. She's a cashier. Sixteen. She's a security guard. Now let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places. In a hospital. In an office. In a store. In a hotel. Activity. Wears a uniform. Sits all day. Talks to people. Works hard. Stands all day. Handles money. Works at night. Writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples and then I would like for you to make your own. A doctor works in a hospital. This is a place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now, I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Okay, let me share the um, the presentation. All right, so basically, as you can see here, the vocabulary is the same. So what is important to mention is that, well, como se fijaron la primera... Creo que la primera que vieron fue el receptionist. Y decía, he is a receptionist. ¿Ya? Yeah? Él era un muchacho. He is a receptionist. Aquí tenemos she. Aquí es una ella. Pero lo, lo que les quería mencionar es que en este caso, tanto para que sea masculino o femenino, la profesión es receptionist. Pero si se fijaron en el caso de waiter, ¿qué es un waiter? Mesero. 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 Ajá, ese es para caballero. ¿Y para, para señorita, para señora? Waitress. 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 Ajá. 
Hay algunas que tiene eh, esta, por ejemplo, para mesero o caballero se dice waiter. Y si es ella, es waitress. Okay, pero son pocas las que cambian así por género. Ese es un ejemplo. Eh, los demás igual nurse. Si es él o ella, es nurse. No cambia. Son pocas las que cambian. Okay, so vamos a practicar pronunciación con el vocabulario. Eh, esto es lo que tienen allá en, en su diapositiva. Voy a compartir sonido. Ok, veo que varios están teniendo problemitas de señal, de audio. Por si ya revisé aquí en la herramienta y, y vi que habían mandado una captura, pero sí tengo habilitado para que ustedes mismos puedan quitar el mute. Qué raro. Bueno, vamos a seguir. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Sí. Ok, entonces aquí tenemos el vocabulario. Eso es lo mismo que tienen en la, en la presentación. Ahí vamos a ir viendo, por ejemplo, number one. Sería, ok, she is a police officer. Así lo van a ir escuchando. Police officer. Y ustedes pueden ir repitiendo en casa. Escuchan el audio. No veo la pantalla, Miss. Okay. No está compartiendo, teacher. Voy a compartir. ¿Y ahora? Ahora sí. Yes. Ok. El audio lo escuchan. Exercise 1. Word power. Yes. yes, teacher. Ok. Ahí pueden ir repitiendo en casa. Voy a silenciar por el sonido, por, por, por cualquier interferencia, pero ustedes pueden repetir en casa. Jobs. Part A. Match the jobs with the pictures. Then listen and practice. One. K. Police officer. Two. O. Taxi driver. Three. P. Vendor. Four. J. Plumber. Five. E. Electrician. Six. I. Painter. Seven. H. Office manager. Eight. A. Accountant. Nine. L. Receptionist. Ten. F. Front desk clerk. Eleven. B. Bellhop. Twelve. G. Nurse. Thirteen. D. Doctor. Fourteen. M. Salesperson. Fifteen. C. Cashier. Sixteen. N. Security Guard. Ok. ¿Hay alguna de estas que no esté muy claro el significado o que les dé curiosidad por alguna razón? Miss la P. P. Vendor. Ok. Vendor. Vendor. Ajá. Uh -huh. Vendor. Okay. Vendedor. Ajá. Es un vendedor. A diferencia de un salesperson, un vendedor ya es como algo informal. Uh -huh. Está vendor y el salesperson. Aquí tienen M, es salesperson. ¿Y dónde está el M? Salesperson. ¿Qué es esto? Último, okay, yeah, we have it here in the last picture. 14M, Salesperson. 
es una persona, un ejecutivo de venta, digamos, con un trabajo formal en un almacén, um, etc. Y un vendor, si se fijan, ya es como informal, está en la calle. Okay, very good. Any other question? From this clerk. ¿Qué es eso? Los front desk clerk le dicen a los que están en, en, en atención al, al cliente, al visitante. Es como un tipo de recepcionista. Yeah. Eh, si lo ven aquí, está en el hotel. Es yeah. el front desk clerk. Bellhop. El bellhop es el 11, ¿verdad? Bellhop es lo que le llaman botones, el que botones. le ayuda a los a uh, huéspedes les ayuda con su equipaje a cargarlo, lo lleva a la habitación. Ese es Bellhop. Any other question? You are happy. Okay, it's good to know that you found new vocabulary. Es, es bueno que, como les decía, ahí van a encontrar un poquito más de vocabulario nuevo, algún par de cositas diferentes, pero siempre relacionado al tema en la plataforma. Entonces lo vamos a poner una vez más para que practiquen pronunciación y luego nos movemos a la siguiente ejercicio. Unit 8. What do you do? Page 50, Exercise 1, Word Power. Jobs. Part A. Match the jobs with the pictures. Then listen and practice. 1. K. Police officer. 2. O. Taxi driver. 3. P. Vendor. 4. J. Plumber. 5. E. Electrician. 6. I. Painter. 7. H. Office manager. 8. A. Accountant. 9. L. Receptionist. 10. F. Front desk clerk. 11. B. Bellhop. 12. G. Nurse. 13. D. Doctor. 14. M. Salesperson. 15. C. Cashier. 16. N. Security guard. Okay, so as you see in the platform, we have an exercise. Teníamos un ejercicio en la plataforma como de ir diciendo qué hace cada profesión, qué actividades ellos realizan. Y, uh -huh, como Carlos dice, in this picture, you can see who wears a uniform. Excelente uso del presente simple, ¿verdad? Está utilizando lo que hablábamos, ¿verdad? Que si es tercera singular hay que agregar ese, who wears a uniform. En ese caso, en la pregunta sí se pone la, la S porque el who es como decir quién. And that is like, a, uh, y no tenemos el auxiliar para esa pregunta. So that's nice. Eh, entonces, es de ir escribiendo actividades que hacen y para ayudar un poco, para guiar la actividad, les incluí esta, 
presentación, esta diapositiva en la que pues van a ser los guiados acá, solo de ir haciendo un matching. Si se fijan, dice a sales person, ¿qué actividad realiza? Sales clothes. Ok, a sales person sells clothes in a department store. Y tenemos eh, siempre conjugando el verbo en tercera persona singular, porque estamos hablando de una tercera persona, estamos haciendo una oración afirmativa. Entre tantas actividades, ¿verdad? A sales person sells clothes in a department store. Y ya tenemos una oración describiendo qué hace un ejecutivo de ventas. En actividades que realiza. Lo mismo van a hacer con las que siguen. A chef, a mechanic, a carpenter, a reporter, a nurse. Les voy a dar un poquito de tiempo para que ustedes vayan haciendo el matching y luego vamos a chequear su trabajo. En el hospital. Have you finished? Yes, teacher. Okay, yes. a volunteer yes. to share about the chef. Chef cooks food in a restaurant. Excellent, thank you so much. A mechanic, volunteer? Yes, yes teacher. Mm -hmm. A mechanic fax cars in a garage. Okay, fixes cars in the garage. Very good, thank you so much. Uh, carpenter. Carpenter, carpenter builds houses for a construction company. Excellent, thank you so much. Number, well, a reporter, a volunteer? A reporter writes a story for a newspaper. Okay, nice, thank you so much. And finally, a nurse? A nurse. A nurse care for patient in a hospital. Excellent job. Thank you so much. 
Um, now, let's see. Vamos a ver. Por aquí están las respuestas para que revisen que sí, en efecto, hicieron un buen trabajo. Vamos a ver. Uh, I think it's in the other book. Well, igual podemos practicar con pronunciación y me dicen si encontraron alguna palabra nueva que van a agregar a su vocabulario. Ok, let's repeat. A chef cooks food in a restaurant. A chef cooks food in a restaurant. A mechanic fixes current in a garage. A mechanic fixes car in a garage. A carpenter builds houses for a construction company. A carpenter, a carpenter builds houses for a construction company. A reporter Write stories for a newspaper. A reporter, a reporter writes write stories for a newspaper. A nurse cares for patients in a hospital. A nurse, a nurse cares for patients in a hospital. Okay, any new vocabulary that you have learned? Build houses. Build. Ok, build es construir. Ajá, construir, edificar. Eh, la palabra edificio, eh, bueno, como verbo se dice build. Aquí se build. las escribe en el chat del, del meeting, build. Ese es el verbo, esa es la acción, es el construir. Como está en tercera persona, se le ha agregado la S, builds. Ahora, como decir edificio, construcción, como noun, es building. Is there any other question? ¿Algo otra pregunta? ¿Algo nuevo? ¿Más vocabulario? Profesora, sí. una consulta. Usted dice que building es construcción de edificio. ¿Cómo sería esto? Building... ¿Cómo sería una oración con esa palabra? Building es el lugar, es el nombre. El verbo, la acción es build. Ya. Yeah. Entonces yes. sería... Ajá, por ejemplo, si usted quiere decir que Nueva York tiene muchos edificios um, grandes, altos, um, podemos decir there are many tall buildings in New York. So you can say, hay muchos edificios altos en Nueva York. Ese es el, el, como el, el nombre, el, el noun, building. El verbo, la acción es build, construir. Y como digo, yo construyo edificios. I build, <laughs> uh, I build buildings. <laughs> Okay. I build buildings. I build buildings. I see. I build buildings. Mm -hmm. Any other question? Veamos care. El verbo care es de cuidar. Entonces, a nurse care for patients, eh, una enfermera cuida los pacientes en un hospital. Esto también es un verbo que puede ser nuevo, care. Any other thing? Ok, nos movemos entonces a la siguiente parte. Eh, this is pronunciation. Take care, ajá, eso es ya, cuídese, cuídese. 
take care. Y, y en el caso, teacher, de take care y be careful, what is the difference? Uh, si dice take care, es cuídate, ok, cuídate. Y si le dice be careful, es ya como de tener cuidado, de ser cauteloso. O de ser, cuidad, ser cuidadoso. Cuidadoso, cauteloso, ajá. Por ejemplo, le dicen a alguien que va a manejar o ya se va y va a manejar, be careful, don't drive too fast. Ten cuidado, no manejes muy rápido. Be careful, ten cuidado. Ajá, es, de, es, es otro okay. tipo, es como de cautela, hacer algo con, con, con cautela, ¿verdad? O, por ejemplo, alguien va, usted le da algo de vidrio, entonces le dice, be careful, no lo vayas a quebrar, ¿verdad? Be careful. Mm. Mm -hmm. That's okay. a very Thank good you. question. Muy buena pregunta. Ok, any other question? O seguimos con la plataforma. Ok, lo siguiente que tenemos en la plataforma es un ejercicio de pronunciación. It's a reduction of do and does. La reducción, como ustedes ven, es el unir sonidos. Ahí se van a fijar ustedes donde te, ven esa unión. Están en negrita las palabras que se unen. Y ahí escuchan cómo suena, cómo se unen, por qué es que se habla tan rápido en inglés. Se usa mucho el unir palabras. So, vamos a escuchar y luego vamos a practicar. Hi everyone. In this class you learn to sound natural when asking simple present WH questions. Native English speakers reduce or omit many different words. This is the reason why you may not understand the program on TV, even though you understand the script or dialogue in writing. This is a big pronunciation topic. However, in this class, we will talk about the reduction of do and does. Pronunciation. Reduction of do and does. Listen and practice. Notice the reduction of do and does. Where do you work? What do you do? Where do you work? Where does he work? What do you do? What does he do? Where do you work? Where do they work? What do they do? What do they do? If where we analyze you? the first example, where, where do you work? Where do you work? If you notice, do you where, are sort of where like do you? underlined at the where bottom. Essentially, what we're trying to explain by this is that we are connecting those two words. This is called Lincoln in English. So when that happens, the sound changes from being where do you work to where do you work? As I mentioned, this is a very big pronunciation topic, which you learn by listening carefully and repeating. So let me read out the examples without the reduction and with the reduction of do and does so that you can have a better idea. Where do you work? Where do you work? Where does he work? Where does he work? Where do they work? Where do they work? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? Now, I would like for you to practice and also to watch your favorite TV program in English and notice the reduction of do and does. Okay, let's go to the material so we can continue here in practicing. So, ¿qué pudieron entender del video sobre la reducción del do y el does? Como que no eh, se siente el sonido. Uh -huh. Es muy rápido. Ajá. Ese es un, un buen tema y nos ayuda a comprender el por qué. Es que a veces no entendemos todo lo que se nos dice. Eh, y esto no es como para tener miedo o un problema, sino que el comprender, ¿verdad? Porque a veces eso nos, nos tiende a frustrar el decir no entiendo todo lo que dice pero es normal. ¿Por qué? 
porque cuando las personas, um, más que todo los hablantes nativos americanos, los gringos, omiten, incluso o hay palabras que se omiten, se pronuncian demasiado rápido, hacen muchas uniones, que también se, eso es linking sound, ellos unen sonidos, unen palabras, y por eso es que hablan tan rápido que a veces incluso omiten palabras y nosotros no podemos entender todo. Pero eso no es para preocuparse o para decir, ay, entonces, entonces hay que saber y, 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 y que no nos frustre esto y tener en mente que siempre con unas palabras que entendamos vamos a tener la idea de que se nos está hablando. No es necesario entender todo. Pero sí, sin embargo, si usted quiere sonar más natural, tiene que ir como um, imitando esta pronunciación. Eh, para eso es este tema. No es que obligatoriamente usted lo tiene que decir así. No, si usted se siente más como decir, where do you work? Así hágalo. Lo ideal para sonar natural es que lo haga uniendo where do you work? Where do you work? Ajá, where do you work? Entonces, Incluso, escuche usted, se escucha más el where y work. Where do you work? Where do you work? Esas son las palabras. Ah, me dijo where, donde y work trabajo. Entonces, ¿dónde trabajas? Aunque no entendió o no escuchó el do you, porque iba muy rápido. Entonces, esa es la idea principal. Eh, siempre las palabras más importantes son las que suenan como más fuerte, como con acento, como con estrés. Y esas son las que nos ayudan a entender qué se nos está diciendo. Y pues si ustedes pueden poner en práctica el unir sonidos para sonar más naturales, háganlo, practíquenlo. Eh, vamos, les voy a poner el audio. Voy a silenciar los micrófonos y traten de repetir así como oyen en casa. Enfocándose en que aquí eh, van a escuchar que estas palabras se unen y suenan diferente, ¿verdad? Entonces les voy a poner el audio para que ustedes repitan. Lo voy a poner tres veces para que practiquemos suficiente. Vamos a... Page 52, exercise 5, pronunciation. Reduction of do. Listen and practice. Notice the reduction of do. Where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? Page 52, Exercise 5, Pronunciation. Reduction of do. Listen and practice. Notice the reduction of do. Where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? Page 52, Exercise 5, Pronunciation. Reduction of do. Listen and practice. Notice the reduction of do. Where do you work? What do you do? Where do they work? What do they do? Ok, so that was for pronunciation. Acuérdense que esto está en la plataforma y este, pueden ir um, repitiendo, ¿verdad? Pueden practicar cuantas veces ustedes sientan o, o consideren necesario para pues ir eh, mejorando eh, la pronunciación, sonando más naturales, etc. Entonces, eh, esto era acá. 
Now, let's move to the next one. Vamos a movernos al siguiente, which is simple present WH questions. Sí, vamos a ver también la conversación, la práctica de pronunciación con, la, eh, con este programa. So, siempre simple present. Vamos a hacer un review de las WH questions. ¿Se acuerdan cuáles son las WH questions, verdad? Son básicamente las que acabamos de, de hacer, ¿verdad? Donde trabajas, eh, etcétera. Son preguntas que utilicemos para obtener información. Las que empiezan con una WH word. So vamos a ver el video, hacer el repaso y practicar pronunciación. Hi, everyone. In this class, you'll learn to form WH questions. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. I would like to get started by listening to a conversation titled, He Works in a Hotel. Let's listen and practice. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? Hotel. My brother works in a hotel too. He's a front desk agent. How does he like it? Not very much. He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? The Plaza. That's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What does he do? Actually, he's the manager. Now, let's try to understand how to form simple present questions. Let's analyze the examples on the chart. Simple present WH questions. Where do you work? In a hospital. What do you do? I'm a doctor. How do you like it? I really like it. Where does he work? In a hotel. What does he do? He's a manager. How does he like it? It's okay. Where do they work? In a restaurant. What do they do? They're waiters. How do they like it? They hate it. In order to form simple present, WH questions, we will follow this next formula. WH word plus do or does plus subject plus the verb plus complement. It's also important to remember the following. Whenever we talk about the pronouns I, you, we, and they, we will use the auxiliary verb do. Whenever we talk about the pronouns he, she, and it, we will use the auxiliary verb does. So let's try to make sense of the first example on the chart. Where do you work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Then we have the auxiliary verb do. After that, we have the subject. Finally, we have the verb work. Let's analyze one more example. Where does he work? At the beginning of our sentence, we have the WH word where. Uh, then we have the auxiliary verb does. After that, we have the subject, he. Finally, we have the verb work. Now, it's your turn to practice making as many questions as possible. Think of your friends, family, and co-workers and their jobs. You need to make questions and answers, just like the examples we saw in this lesson. After you finish this task, make sure that you share your work in our discussion forums. Ok, so vamos a ir por partes, que es lo primero que tenemos, la... Um, well, in this case, we have the grammar part. Tenemos la parte de gramática, ¿verdad? En la que se nos hace un uh, review de cómo formar las WH questions en presente simple. Que como ya lo mencionábamos, primero va a ir una WH word. A ver, ¿recuerdan la WH word? ¿Cuáles son? Where? Why? Why? What? How? What? How? When? When, uh -huh. who, who, how, how, okay, which, which, 
Why? Excellent. Uh -huh. Okay, so those are some examples the WH words son las que más utilizamos. Entonces eso es lo que vamos a ubicar primero. Luego vamos a colocar el auxiliar del presente simple que sería do o das, ¿verdad? Va a depender del sujeto. Si el sujeto es I, you, we o they, entonces utilizamos do. Si es una tercera singular, he, she o it, utilizamos das. Uh, inmediatamente después del auxiliar vamos a ubicar el sujeto. Ya puede ser el pronombre personal o el nombre de la persona, como ustedes prefieran. Luego el verbo, no lo alteramos, no le agregamos nada en pregunta. Y el complemento. Okay. Y ahí teníamos un pequeño recordatorio de cuándo usar do, cuándo usar does. Y uh, esto como a modo de repaso. Right? So, vamos a poner en práctica acá. Complete the conversations and then practice with a partner. Les voy a dar tiempo para que completen estas conversaciones. Eh, básicamente casi lo que van a completar son las preguntas. Utilizando lo que hemos visto en el grammar chart. Y luego vamos a chequear y a practicar pronunciación.
Okay, have you finished the exercise? Yes, teacher. Okay, now let's see um, if we can check the answers here. Yes, okay, this is the same exercise and the first one it's already done for you. It says, what does your sister do? My sister, she's a nurse. What is next? Nobody has it? Nadie tiene la siguiente? Does she like? Yeah, creo que escuché. How does she like it? That's nice. How does yes. she like it? That's the answer. Thank you so much. And the, then they says it's difficult, but she loves it. Number two. Where does your brother work? Yes, where does your brother work? work. Uh-huh, in a hotel. He's a front desk clerk. And then? Oh, how does he like it? Yes. Oh, how does he like it? Good. Um, he doesn't really like it. Number three. Okay, what is the question for number three? How do, How do your parents? Like their jobs. Uh -huh. How do your parents like their job? Oh, I guess I, um, they like them. I don't remember. Where do they work? Where do they work? Excellent. In an office in the city. What do we get next? All right, that is the question. What do you do? I am a student. What is next? I see. How do you like your classes? Yes. I see. How do you like your classes? They are great. I like them a lot. Okay, so let's practice pronunciation. Vamos a practicar aquí pronunciación. Este, desafortunadamente, no lo puedo hacer más grande. But yes, let's go ahead and practice. What does your sister do? What does you, your sister do? My sister, she's a nurse. My sister, My sister, she's a nurse. How does she like it? How does she like it? It's difficult, but she loves it. It's difficult, but she, but she loves it. Where does your brother work? Where does your brother work? In a hotel. He's a front desk clerk. In a hotel, he's a front desk clerk. Oh, wow. Oh. Um, Perdón. Oh, how does he like it? Oh, how does he like it? He doesn't really like it. He doesn't, he really, doesn't like it. really like it. How do your parents like their jobs? How do your parents like their job? Oh, I guess they like them. Oh, I guess they like them. I don't remember. Where do they work? I don't remember. Where do they work? In an office in the city. In an office in the city. What do you do? What do you do? I'm a student. I'm a student. I see. How do you like your classes? I see. How do you like your classes? They're great. I like them a lot. They're great. I like them a lot. Okay, son cuatro conversaciones. Volunteers for number one. Voluntarios para el número uno.
but your teacher okay i got amanda tengo la manita de amanda y carlos Y tengo ahí a Vanessa, deje la manita ahí, vamos con la número dos con Vanessa. Vamos a empezar la uno con Amanda y Carlos. Puede empezar Amanda con la letra A y Carlos, letter B. Amanda, you can start. What does your sister do? What does your sister My, do? What do you sister do? Amanda? What was that your sister do? ¿Quién está hablando? Me confundo. Hola, ¿me escuchan? Sí, la escuchamos, Amanda. Uh -huh. Vaya, voy a empezar. What did your sister do? My sister, she's a nurse. How do you like it? It's difficult, but she loves it. She loves it. Okay, very good. Now, Carlos, you are A and Amanda, you are B. Vamos a cambiar. Carlos. Carlos, puede empezar. Okay. What does your sister do? My sister. She's a good. How does she like it? It's difficult, but she loves it. Oh, okay, thank you so much. Very good job. Let's see, conversation number two, Vanessa and Jancy. You can start, Vanessa. Dejen ahí las manitas. Mm -hmm. Okay. Where does your brother work? Jancy? Hello, my sister, she's a nurse. Ah, estamos en la dos. Ah, oh, perdón. <ríe> Pueden empezar hotel. de nuevo. Vanessa. In a hotel. Uh, but where does your brother work? In a hotel. He's a from desk. Desk click. Claire. Claire. Oh. How does he like it? He doesn't really like it. Okay, good. Ahora pueden cambiar. Okay. Where does your brother work? In a hotel. He's a from the floor. Oh, how does he like it? He doesn't really like it. Okay, excellent. Thank you so much. Now I have Rosemary and Andrea. Tengo a Rosemary and Andrea. Pueden empezar con la tres. How do your parents like their, their jobs? Oh, I guess they like them. I don't remember. Where do they work? In an office in the city. Excellent. Now you can change. Puede empezar ahora, Rosemary. How do your parents like their home? Jobs. Oh, I guess they like them. I don't remember. Where did they work? Okay, thank you so much. Ah, <laughs> No, Emocion, that's okay. <laughs> Yo me adelanté. Estaba viendo una cosa y otra y me adelanté. <laughs> thank you so much. Nos queda una conversación aún. Pero sí, se nos acabó el tiempo ya. Estaba revisando eso también. But yeah, thank you very much. Remember, participation is really important and really appreciated. Se aprecia mucho su participación y es importante que participen siempre um, yeah, para ir, um, mejorando ciertas cositas ya yeah, and for you to para que ustedes vayan agarrando fluidez también. So vamos a parar acá and uh, see you tomorrow. Acuérdense de avanzar lo más que puedan en la plataforma y de ir viendo incluso si van haciendo el examen, ¿verdad? el midterm. Ok. So I'll see you tomorrow. Thank you. Thank you. Bye. 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 B